Uh, my name is Aidan Aslan. I came to Ukraine in 2018 of February. I uh, came to join the military. In the beginning, there was just uh, maybe eight, nine. Um, af after we tried to join the first time, some guys went home. I, I went to Serbia to renew my visa and then came back with uh, one other foreigner and we enlisted at the Commissariat in Satoshin district in Kiev. I was uh, kept of uh, for five, five or six months. Um, and then transferred to 1st Battalion, uh, 36th Brigade, where I was in uh, the paratrooper uh, unit after the end of my, my first contract. I signed one year uh, with Minimut, with mortars. I didn't do any fighting. No, we we pull back and we go to Mariupol. But on on first day of operation, I uh, I told my commander I don't want to fight. I want to run away. Um, at time I couldn't do it because of artillery and grad. Um, and then he said, once we get to Mariupol, I would be able to leave. Um, and once we got to Mariupol, uh, they said we were encircled, so there was no way to leave. And I ended up staying on battalion KSP, uh, doing Ariad and helping with whatever work that there was needed on the uh, battalion, like KSP doing guard. Иностранные граждане, которые находились в Мариуполе, военные, общались с иностранными представителями от НАТО. О чем вы говорили? Just mainly like what what training is like in the Ukrainian military, like level of uh, like knowledge or just basic day to day like stuff. Кто были эти люди? We met U.S. Marines last year on Seabreeze exercise. Yeah, Seabreeze oh, exercise. I didn't see any with uh, with Marines, but I, I hear information that there was foreign officers with uh, Azov Stol uh, location. I, I think it was Azov in Azov Stol. Not not personally. No, no. I know maybe one uh, Britansky. Uh, uh, who who's in Azov? That was uh, uh, John Harden on uh, medic. Uh -huh. He uh, he's been in Azov since like 2018. No, what what kind of tasks? I did my research online. Uh, I spoke to Kurdish recruiter uh, to go to Syria. No, it was through lines of Rojava. Uh, Facebook page. I, I fought in the beginning. Uh, Ukraine was good side, but then eventually, uh, I, I see they don't make right decisions that would end war. Um, good good example was uh, Paramedia. Every time new Paramedia, um, uh, they. They didn't want to negotiate um, with steps that could help f end the war, like peacefully. Um, and then when uh, when President Putin uh, signed new law uh, to recognize Donbass and Luhansk as independent, uh, Ukraine was given uh, option to leave all of Donbass and Luhansk and Zelensky said no and after this I, I see that Ukraine is not not the good side because of it because it led they, they started this war because they didn't want to leave I'm uh, Sean Finner I'm a citizen of the UK I was captured in Mariupol. Uh, I'm part of 36 uh, Brigade, uh, First Battalion, uh, Ukrainian Marine, uh, Dushia. Um, 
I was fighting in Mariupol for five, six weeks, and now I'm in Donetsk, uh, People's Republic. Мы были в промышленной зоне Мариуполя, было принято решение уходить оттуда, но я точно не могу сказать куда. В 4 часа утра во вторник мы начали движение, было темно, мы забрали с собой раненых. Начались минометные и артиллерийские обстрелы, работала военная авиация, началась паника. Все начали разбегаться в разных направлениях, мой командир будто испарился, я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Военнослужащие с 36-й бригады говорят, что их командование специально послало для того, чтобы их убили, для того, чтобы сделать из них потом героев. Они называют направление, куда вам сказали прорываться, населенный пункт Зачатовка. У вас не было ни одного шанса дойти до этого населенного пункта, так как вот здесь везде находятся войска Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. Я понятия не имел об этом. Мы были брошены. Я не знаю, кто принял такое решение. Мне неизвестно о судьбе раненых, которые там остались. Я не знаю о том, что стало с телами погибших. Жители американских спецслужб, которые у нас, получается, работают на территории Донбасса, занимаются уничтожением мирного населения. И еще какие-то претензии у кого-то к нам. Вот люди, которые готовы воевать до последнего украинца. Ну, все они здесь находят приют в украинской земле, так называемой, на территории Донбасса. Вот пусть они все найдут себе здесь такой же приют. Ахмад сила, Аллаху Акбар. Россия мощь, Донбасс непобедим. Да, так мы говорим?